Hello, fifth grade. It's me, Miss Nancy, and this is your English class. Hola, quinto grado. Soy Miss Nancy, y esta es tu clase de inglés, and we are going to work on our book, Abracadabra number five. Vamos a trabajar en nuestro libro, Abracadabra número cinco. Te habíamos estado viendo en la clase anterior las pertenencias y cómo utilizábamos este apostrophe s para decir que algo era de una persona. Y además utilizábamos estas palabras, their, our, his, and her. Ok, his, and her. Te había dejado entonces de tarea la página 47 que teníamos que hacer estas líneas para descubrir de quién a quién pertenecía cada elemento. So, number one, the whistle is my uncle's. Es de mi tío. It's his whistle. Y uníamos hacia el dibujo. The bag is my mother's. It's her bag. OK. The tablecloth is my grandmother and my grandfather's. It's their tablecloth. The soccer ball is my family's. It's our soccer ball. Es nuestra. The bottle of milk is my baby's brother, my baby brother's. It's his bottle of milk, okay? So that was page 47. Yes, and we are going to move on to page, to exercise number three, okay? Read and complete the sentences. Había que completar las oraciones con here, his, our, and their. Ya lo habíamos visto en la clase anterior. So this was easy peasy. Number one, it's Mike's school bag. Es la school bag de Mike. Entonces, para los niños, ocupamos his. It's his school bag. Okay, this is Nancy. It's Nancy's t-shirt. Y para las niñas, ocupamos her. It's her t-shirt. Number three, it's the grandmother and grandfather's car. It's de ellos, their car. Okay, this is my team. It's my team's soccer ball. It's our, es nuestra, soccer ball, ¿ok? Palabras que tenemos que memorizar. His, her, their, and our. So, we are going to move on to page 48. Vámonos para la página 48 que ya me enviaron a Google Classroom. And in this one, teníamos que colocarle los nombres a todos los miembros de la familia en el árbol genealógico. This was easy peasy, ¿ok? Grandfather and grandmother. Ellos tienen a father and mother, uncle and aunt. Pueden ser al revés también. Aquí father and mother, uncle and aunt. Y luego, my sister, this is me, Harry. My sister and my brother. Ah, I'm sorry. No me había fijado que Harry estaba aquí. Entonces, no. Mother and father siempre tienen que estar acá. And uncle and aunt tienen a mis primos, cousins. ¿Ok? So, the next part was, look at the pictures. Sabía que observar las imágenes del vocabulary y colocarles el nombre completo partiendo de la primera letra. So, players, stands, goal, goalie, referee, whistle, fans, and screaming. No podías poner stands acá y screaming acá porque la cantidad de espacios no te iba a alcanzar. So, Stands tiene que ir acá y Screaming tiene que ir en el número 8. So we are going to work now in page 49. Ahora sí, vamos a trabajar en la página número 49. Y we are going to listen to track number 19. Ok, we are going to listen. Track 19. Move it, move. Ok, vamos a empezar otra vez este track. ¿Qué sucede con el track 19? Well, tenemos que colocar las palabras acá porque son porras de estas chicas, las porristas, the cheerleaders. So, la primera, go team go. We're going to listen. Track 19. Move it, move it, move that ball. Go team. Go, go, team, go. Ok, el primero era move it, move it, move that ball. Go, team, go. I'm sorry, go, team, go. 
run quickly and don't fall. Okay, we are going to listen number two. Yeah. Kick that ball and score a goal. Come on, team. We want to see more. Come on, team. We're on a roll. Okay, uh, this is we are on a roll. Kick that ball and score a goal. Come on, team. We want to see more. Come on, team. We are on a roll. And the last one, soccer shirts. Skirts. We only wear our soccer shirts. We don't play with baby dolls. We only kick our soccer ball. Go team, go! Okay. We don't wear. Oh, sorry. Yeah. Okay. We don't wear pants or skirt. We only wear our soccer shirts. We don't play with baby dolls. We only kick our soccer balls. Go, team, go. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que todas riman? Bueno, en la siguiente parte es tu turno de hacer una, un cheer. ¿Ok? This is a cheer. Esto es lo que se conoce como un cheer, que es para alentar al equipo. Es tu turno de hacer un cheer y en eh, la segunda parte de la página 49 e ilustrarlo. ¿Ok? We are going to move on to page 50, página 50. Red, look and write the names of the people. Vamos a leer y vamos a descubrir de qué persona están hablando. Okay, this one's easy. He's not tall. Dice que no es alto. Entonces, no es esta persona. He's not thin. Okay, tampoco es delgado. No es esta persona. He doesn't have blue eyes. No tiene ojos azules. Ok, no es esta persona. He doesn't have long hair. Ok, no tiene pelo rubio. So, es, no es esta persona. ¿Quién es entonces? Estamos hablando de, de un niño. Ok, es Jeremy. That's right. Trata de adivinarlo antes de que yo lo diga. She's tall. Ella es alta. Ok, aquí tenemos a una persona alta. She's chubby. Es rellenita. Ok. She doesn't have red hair. No tiene cabello rojo. <laughs> and she doesn't have gray eyes. No tiene ojos grises. Así que, ¿quién es? Well, it's Emmy. She's Emmy. Number three. She's not short. No, she's not short. No es eh, pequeña. She's not chubby. No es gordita. She doesn't have black hair. No tiene cabello negro. She doesn't have blue eyes. No tiene ojos azules. Okay. Porque son green, creo. And she's Brittany. And the last one. He is tall. Es alto. He's not chubby. Okay. He has brown hair. Okay. He doesn't have brown eyes. No tiene ojos cafés. He's Martin. That's right. So, we are going to move on to exercise number two. Read, make notes, and solve the problems. A este libro le encanta ponernos problemas de matemáticas, ¿verdad? So, we are going to solve the problems. Vamos a... Uh, estoy así. Ahí está. A resolver el problema matemático leyendo cada uno de los enunciados. En la parte de acá, tú vas a hacer los dibujos de cada enunciado. So, number one, Chris scores three goals in every soccer game. Ok, Chris eh, logra poner tres goles en cada juego de soccer. He plays 11 soccer games y juega 11 juegos. How many goals does he score? Entonces, ¿cuántos goles ha metido en total? Well, he scores 33 goals. 33 goles. Aquí, en esta parte, me vas a hacer el dibujo de Chris. Ok, anotando un gol. Oh, number two. Carrie's family makes soccer balls. Ok, la familia de Carrie confecciona eh, balones de soccer. They put nine soccer balls in each box. Colocan nueve 
balones de soccer en cada caja. How many soccer balls are there in 10 boxes? ¿Cuántas hay en 10 cajas? Well, there are 90 soccer balls in 10 boxes. Hay 90 balones de soccer en las 10 cajas. The red team and the blue team have following basketball scores. Han seguido los scores de basketball. How many points does each team have in all? ¿Cuántos puntos tienen en total? The red team and the blue team. Okay, the red team has 94 points and the blue team has 100 points. Okay, oh, I'm sorry, wait a Ok, como nuestro libro se llama Abra Cadabra, nos propone que hagamos unos magic tricks aquí adentro, en, exactamente en los finales de la unidad. Te voy a dejar de tarea la página 52 y 53 y te propone un magic trick. Ok, este magic trick, puedes intentar hacer este magic trick tú por tu cuenta o hacer el magic trick que te voy a proponer acá. Este magic trick yo lo puedo hacer y te voy a enseñar el video secreto para que tú lo puedas hacer. Solamente necesitamos tres vasos y tres pelotitas. Yo hice mis pelotitas con papel arrugado, como puedes ver. So, we are going to place the balls. Let me see if you can see them. And we are going to place... Wait a second, que no lo puedo sacar. Ah, está pegado. <laughs> We are going to place. Ah, okay, like this. So, voy a hacer mi truco. I'm going to place this. Do my magic trick. And voila, there's my ball. So, I'm going to do it again. I'm going to take this one in here. Tan tan. And voila. And I'm going to do the last one, okay? So, veamos si me sale porque no soy una experta. ¿Ah? Tanta, ah, no? Okay, tal vez está acá. Yes! We are going to, I'm going to show you. Te voy a enseñar el secreto con un video que te voy a dejar en tu plataforma de Google Classroom. Así que tu tarea para este día es hacer las páginas 52 y 53 y hacer el truco de magia de Miss Nancy. El truco de magia, me vas a mandar un video para ver si es cierto que lo lograste dominar al WhatsApp del colegio 6431-1121. So, the class has finished, everyone. We are going to see each other next class. Bye.